த்ரீ டேஸ் முன்னாடி நான் யூடியூப்ல வந்து கியூ அண்ட் ஏ போஸ்ட் போட்டிருந்தேன் உங்க டவுட் எல்லாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க நான் வீடியோவா ஆன்சர் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கொஞ்சம் நாளாயிடுச்சு இப்போ கியூ அண்ட் வீடியோ பண்ணி ஸோ அதனால தான் இப்பவுமே பண்ணலாம்னு பிளான் பண்ணி இந்த போஸ்ட்டை போட்டிருந்தேன் ஸோ அதுக்கு கீழே நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ உங்களுக்கான கமெண்ட்டுக்கான ஆன்சர் தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போறேன் ஸோ நீங்களுமே அதை கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மறக்காம வீடியோ எந்த வரைக்கும் பாருங்க ஸோ கமெண்ட் பண்ணாதவங்களுமே இந்த வீடியோவை எந்த வரைக்கும் பாருங்க நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் தான் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல போறேன் ஸோ இப்போ நம்ம முதல் கமெண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஹைச் ஃபோர் கே லூ ஃபிப்ரோ அவர் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு RTX 5070 Ti Gaming with 2K High Settings இருக்கு ஸ்பெக்ஸ் சொல்லுங்க அதாவது அவர்கிட்ட ஆர்டெக்ஸ் ஃபிஃப்டி செவன்டி டி ஐ இருக்கு அதுல அவருக்கு டூ கே ரெசல்யூஷன்ல கேம் பிளே பண்ணணும் ஹை செட்டிங்ஸ்ல அதுக்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கேட்டிருக்காரு கண்டிப்பா ஆர்டெக் ஃபிஃப்டி செவன்டி டி ஐல டூ கே ரெசல்யூஷன்ல தாராளமா கேம் பிளே பண்ண முடியும் ஒரு நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் உங்ககிட்ட அதை அஃபோர்ட் பண்ற அளவுக்கு பட்ஜெட் இருந்துச்சுன்னா ஸோ இங்க வந்து அவரோட பட்ஜெட் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணல ஸோ அதனால நான் அவருக்கு சஜஸ்ட் பண்றது ஏஎம்டியோட செவன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் த்ரீ டி சிபியூ தான் இந்த த்ரீ டி சிபியூஸ் கண்டிப்பா கேமிங்ல ரொம்ப ரொம்ப பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் அதே பட்ஜெட்ல இருக்க இன்டர் சிபியூஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஸோ இதுல இருக்க அந்த த்ரீ டி வி கேஷ் கேமிங் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் டூ கே இல்ல வேணா நீங்க அதுக்கு மேலேயுமே கொஞ்சம் டோன் அப் பண்ணி இந்த சிபி ஜிபிஸ் யூஸ் பண்ணி உங்களால கேம் பிளே பண்ண முடியும் ஸோ அவர் இங்க பட்ஜெட் மென்ஷன் பண்ணல ஸோ அதனால தான் நான் சொல்றேன் மினிமமா வந்து செவன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் த்ரீ டி போனீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் அதுக்கு மேல உங்ககிட்ட பட்ஜெட் இருந்துச்சுன்னா நீங்க நைன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் த்ரீ டி கூட போகலாம் அது உங்க பட்ஜெட்டை பொறுத்து ஆனா ஒரு சரியான ஆப்ஷன் இருக்கிறது இந்த ஏஎம்டியோட செவன்டி எயிட் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் த்ரீ டி தான் ஸோ இப்போ அடுத்த கமெண்ட்டை பாக்கலாம் ஸோ அடுத்ததா அகில் பி ஆர் அவர் கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு ரைசன் செவன் பிப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஆர்டி எக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டுவெல் ஜிபி ஆர் ஆர்டி எக்ஸ் பிப்டி சிக்ஸ்டி எயிட் ஜிபி பி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி மதர் போர்ட் டஸ் திஸ் குட் சாய்ஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நியூ பார்ட்ஸ் அதுக்கப்புறமா இன்னும் கமெண்ட் பண்ணிருக்காரு பட்ஜெட் அறுபதாயிரம் ரூபாய் இருக்கு அதுக்கு எயிட் கோர் சிபியு பர்பஸ் எடிட்டிங் அண்ட் கேமிங் ஸ்ட்ரீமிங் ஸோ இங்கே வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் சொல்ல வரது என்னன்னா சிங்கிள் பீஸிலேயே வந்து எடிட்டிங்கும் பண்ணுவார் கேமிங்கும் பண்ணுவார் ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ணுவார் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆல்ரவுண்டர் பீசி ஆனால் அவர்கிட்ட இருக்க பட்ஜெட்டுமே அறுபதாயிரம் ரூபாய் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் அவருக்கு கண்டிப்பாக எயிட் கோர் இருக்க சிபி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அவனுமே எங்கள் ஸ்பெக்ஸ் கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த லைசன்ஸ் செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஹண்ட்ரட் டாக்ஸ் ஸோ அந்த சிபியூ அப்படி இருக்கு நாம் எப்போ ஜிபி சைடு போகலாம் ஏன்னா அங்கே ஜிபியூல தான் சின்ன சேஞ்சஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏன்னா அவர் கேட்டிருக்காரு ஆர்டி எக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டுவெல் ஜிபி அப்புறமா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி எயிட் ஜிபி ஸோ இந்த ரெண்டு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காரு ஸோ அண்டர் தேர்ட்டி தௌசண்ட்ல இப்போதைக்கு இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் இருக்கு இல்லைனா ஏஎம்டோட செவன்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கூட இருக்கு அதுவுமே எயிட் ஜிபி கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் ஸோ இங்கே நான் அவருக்கு கொடுக்க சஜஷன் என்னன்னா இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டுவெல் ஜிபி ஒரு சூப்பரான கார்டு டுவெல் ஜிபி வீலா இருக்கு நம்ம கேம் பிளே எல்லாம் நல்லா பண்ணலாம் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணலாலுமே இந்த விரான் பிரச்சனை வராது ஸோ இந்த விரான் பிரச்சனை என்னன்னா நீங்க கேம்ல கிராஃபிக்ஸ் இங்கிலீஷ் பண்ண இங்கிலீஷ் பண்ண விரான் மோட யூசேஜ் இங்கிலீஷ் ஆகும் அதுவும் இல்லாம எங்க வந்து சிங்கிள் பிசில ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ண போறாது ஸோ ஸ்ட்ரீமிங்மே இல்லாம கிராஃபிக்ஸ் கார் சைட்ல தான் போடணும் ஸோ அங்கேயுமே விரான் யூசேஜ் அதிகமா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விரான் யூசேஜ் அதிகமாக அதிகமாக உங்களுக்கு அதிகமான விரான்ஸ்மே தேவைப்படும் ஸோ இங்க ஆர்டிஸ்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டில டுவெல் ஜிபி விரான் ஸோ அதனால இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி ஸ்ட்ரீமிங் பண்றதுக்கு வந்து நல்ல கிராஃபிக்ஸ் கார்டா இருக்கும் ஆனா அங்கேயுமே ஒரு ட்விஸ்ட் இருக்கு என்னன்னா இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ்டில டுவெல் ஜிபி விரான் கொடுத்திருந்தாலுமே இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் நம்ம இதே பிரைசிங்ல இருக்க ஏஎம்டியோட செவன்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா கூட இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் ஸோ அதனால தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி நீங்க செலக்ட் பண்றீங்கன்னா ஓகே நீங்க கேம் பிளே பண்ணலாம் ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ணலாம் ஆனா ஹை செட்டிங்ஸ்ல லேட்டஸ்டான கேம்ஸ் கண்டிப்பா பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் லோவா இருக்கும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஏன்னா என்னதான் அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்ட்ல அதிகமான வீலம் இருந்தாலுமே பெர்ஃபார்மன்ஸ் லோவா இருக்கும் ஸோ நீங்க ஒரு ஜிடி ஃபை இல்லை
டுவெல் அண்ட் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதுல பிசி பார்ட்ஸ் ஏதாவது ஸ்லாப் வருமா இம்பார்ட்டட் ஐட்டம்ஸ் ஃப்ரம் அஸ் லைக் ஜிபி மதர் போர்டுக்கு இது வருமா இல்ல வாய்ப்பு இருக்கா இந்த நிப்போ ரைட் டைமா பிசி பில் பண்ண இல்ல வெயிட் பண்ணலாமா தேங்க்ஸ் இன் அட்வான்ஸ் ஸோ இவர் ஜிஎஸ்டி பத்தி கேட்டிருக்காரு நான் இந்த ஜிஎஸ்டி விஷயம் இதுல எல்லாம் ப்ரோ எல்லாம் கிடையாது ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சது சொல்றேன் இப்போதைக்கு வரைக்குமே பிசி காம்பன்ஸுக்கு எந்த ஒரு பிரைஸ் டாப்மே வர மாதிரி எந்த ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்மே வரல எந்த ஒரு நியூஸ்மே தெரில இப்போ வரைக்கும் நான் இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ற வரைக்கும் தெரியல ஆனா நமக்கு பிசி ரிலேட்டடா எதுல ஜிஎஸ்டி டிராப் ஆயிருக்குன்னா ப்ரொஜெக்டர்ஸ் அப்புறமா மானிட்டர் ஸோ மானிட்டர்ஸுக்கு இப்போ ஜிஎஸ்டி டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ்ல இருந்து எயிட்டீன் பர்சன்டேஜுக்கு கம்மி பண்ணிருக்காங்க ஸோ மானிட்டர்ஸோட பிரைஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் டிராப் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறையவே இருக்கு ஸோ மற்றபடி ஜிபியோ சிபியோ இதுக்கெல்லாமே எந்த ஒரு பிரைஸ் டாப்பும் வர மாதிரி தெரில இது வரைக்குமே எந்த ஒரு நியூஸ்மே வரல இதுக்கப்புறமா ஏதாவது ஒரு ஜிஎஸ்டி நியூஸ் வந்துச்சுன்னா அதாவது பிசி காமன் சிபியோ ஜிபிக்கு ஏதாவது பிரைஸ் டாப் ஆக போதுன்னா கண்டிப்பா நான் என்னோட சேனல்ல அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ நோட்டிபிகேஷனுமே ஆன்ல வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கு மேல இந்த டெரைஃப் பத்தி எல்லாம் எனக்கு பெருசா தெரியாது ஆனா இப்போ வரைக்குமே எந்த ஒரு டிஃப்ரெண்டுமே கிடையாது பிசி பிரைஸ் காமன்ஸ் எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கு டிராப் ஆக போகுது இல்லை இங்கிலீஷ் ஆக போகுது அப்படின்னு எந்த ஒரு நியூஸ்மே வரல அப்படி வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நான் நம்மளோட சேனல் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஸோ நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நோட்டிபிகேஷனுமே ஆன்ல வைங்க ஸோ அப்புறமா இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காது இப்ப பிசி பில் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நீங்க ஒரு செவன்டி தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் எல்லாம் பிசி பில் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க மேபி வெயிட் பண்ணலாம் ஏன்னா அந்த பிரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்க பார்ட்ஸ் இருக்கு எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஏம் கூட செவன் தௌசண்ட் சீரியஸ் யூஸ் பண்ணி பிசி பில் பண்ண போறீங்கன்னா அந்த இடத்துல இருக்க பார்ட்ஸ் எதுவுமே பிரைஸ் இங்கிலீஷுமே ஆகல டிகிரிஸுமே ஆகல ஸோ மேபி ஒரு வேலை கொஞ்சம் கம்மி ஆகிறதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்கு மற்றபடி பார்ட்ஸ் எதுவுமே அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆக போறதில்ல அதுவே நீங்க ரொம்ப பட்ஜெட்ல பிசி பில் பண்ண பாக்குறீங்க ஏம் கூட ஃபைவ் தௌசண்ட் சீரியஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க இப்போ பிசி பில் பண்றது தான் பெட்டர் என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக் ஆகிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்ல ஒரு நாளைக்கு இருக்குது ஒரு நாளைக்கு காண மாட்டேங்குது சில ப்ராடக்ட் எல்லாம் ரீஸ்டாக்கே வர மாட்டேங்குது ஸோ ரொம்ப பட்ஜெட்ல பண்றவங்க மேபி பண்ணலாம் மற்றவங்க கொஞ்சம் ஹையண்டா பண்றவங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணலாம் மேபி பிரைஸ் டாப் ஆக சான்சஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ நாம அடுத்த கமெண்ட பாக்கலாம் ஸோ அப்புறமா பாலமுருகன் டூ டூ சிக்ஸ் அவர் கேட்டிருக்காரு ப்ராசஸர் ஏஎம் கூட பிப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஜி மதர் போர்டு எம்எஸ்ஐ ப்ரோ பி ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம் ரேம் சிக்ஸ்டீன் ஜிபி டுவெண்ட்டி கே பட்ஜெட்ல எந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடலாம் பர்பஸ் கேமிங் ஸோ அவர் பிப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஜி கூட டுவெண்ட்டி கே பட்ஜெட்ல எந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு ஃபுல்லா கேமிங் பண்றதுக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி கே பட்ஜெட்ல ஒரே ஒரு கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தான் அதை விட்டால் வேற ஆப்ஷனே இல்லை இப்போதைக்கு ஏஎம் கூட ஆர் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதை விட்டால் வேற ஆப்ஷனே கிடையாது பெட்டரான ஒரே கார்டு இது தான் டுவெண்ட்டி கே பட்ஜெட் ஸோ எதுக்காக நான் இந்த ஏஎம் கூட ஆர் எக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை ஏன் நம்ம போடணும் ஏன் போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ஒரு டைமில் செம டிமாண்டிங் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால தான் தனியாக ஒரு வீடியோவே போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவை பாலமுருகன் ப்ரோ கண்டிப்பாக பாருங்கள் மற்றவங்களுமே பாருங்கள் நீங்கள் ஏஎம் டியோட ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஜி வச்சுருக்கீங்கன்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த வீடியோல தான் கரெக்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் எந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டை போடலாம் எந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போடக்கூடாது எந்த பட்ஜெட்ல வந்து எல்லாமே நான் அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்த கமெண்ட்டை பார்க்கலாம் ஸோ அப்புறமா தனியூ ப்ரோ கமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு லேப்டாப் சூஸ் இங் கோயிட் ஃபார் அகாடமி அண்ட் ஜாப் கோயிங் பர்சன் இன் டெக் அவர் லேப்டாப் செலக்ட் பண்ணுற ஒரு கோயிட் கேட்டிருக்காரு அதாவது அகாடமி அகாடமிக் ஜாப் அப்புறமா டெக் பர்சன் ஆனால் எந்த ஜாப் நம்ம கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணல அகாடமிக் ஜாப் இல்லைனா டெக் பர்சன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ நீங்கள் டெக் சைடில் கோடிங் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஐடி யூஸ் பண்ணுறீங்க விர்ச்சுவல் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை இல்லைனா எம்எல் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட்டை நான் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரையோரிட்டைஸ் பண்ண வேண்டியது சிபியு அப்புறமா ரேமுக்காக தான் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒர்க்கு எல்லாமே உங்களுக்கு அதிகமாக ரொம்ப ஃபாஸ்டாக இருக்க சிபியு ப்ளஸ் ரேம் தான் தேவைப்படும் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஐடி அப்புறமா விர்ச்சுவல் மிஷின் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா மினிமமாக உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் ஜிபி ரேமாகவும் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் முடிஞ்ச வரைக்குமே லேட்டஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் இருக்க ஒரு சிபி வாங்க பாருங்க உங்கள் பட்ஜெ
பீசிபிள் கேட்டிருக்காரு ஸோ அதெல்லாம் நான் இங்கே சஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே எழுபதாயிரம் ரூபாய் பட்ஜெட் இருக்கு நமக்கு இங்கே வீடியோ எடிட்டிங்மே பண்ணணும் த்ரீ டி ஒர்க்குமே பண்ணணும் ஸோ இங்கே நமக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு சிபிஎமே தேவைப்படுது கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான கிராபிக் கார்டுமே தேவைப்படுது ஸோ எழுபதாயிரம் ரூபாய் பட்ஜெட்ல இது எப்படி மானிட்டோட பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஸோ இங்கே தான் உங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ண சிபியூ இங்களோட டுவெல் செவன் ஹண்ட்ரட் எஃப் தான் ஸோ இந்த சிபியோட ப்ரைஸிங் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் குள்ள தான் வரும் ஸோ இதனால தான் இதை நான் இதை சஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான மெயின் ரீசனே ஸோ இதுக்காக இதை சஜஸ்ட் பண்ண இன்னொரு விஷயம் கேட்டிங்கன்னா இதில் இருக்க கோர்ஸ் அண்ட் ஃபெட்ஸ் தான் ஸோ இந்த சிபியில் மட்டுமே டுவெல் கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் எயிட் கோர்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கோர் அப்புறமா ஃபோர் கோர்ஸ் பவர் அஃபிஷியன்சி கோர் டோட்டலாக ஒரு இருபது ஃபெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரொம்பவே சூப்பரான சிபியு ஸோ இந்த பட்ஜெட்ல இது ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல்லான ஒரு சிபியு தான் இது உங்களுக்கு வீடியோ எடிட்டிங் அப்புறமா உங்களுக்கு த்ரீ டி ஒர்க்ஸில் நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுக்கும் ஸோ இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள அப்புறமா எந்த மதர் போர்டாக சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மதர் போர்டில் நாம் சின்னதாக ஒரு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இங்கே நம்ம கேமிங் பண்ணல அதனால நம்மளால சின்னதாக காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே தான் சஜஸ்ட் பண்ணுற மதர் போர்டு என்னன்னா ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ரேஞ்சில் ஜிகா பைட்டோட பி செவன் சிக்ஸ்டி எம் ஹைச் டிஆர் போகுது இல்லைனா ஆசிஸ் பிரைமோட பி செவன் சிக்ஸ்டி எம் இந்த மாதிரி ஒரு எயிட் தௌசண்ட் ரேஞ்சில் இருக்கிற ஒரு மதர் போர்டு தான் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் டிடிஆர் ஃபோர் தான் போகணும் ஏன்னா டிடிஆர் ஃபைவ் போகிற அளவுக்கு நமக்கு பட்ஜெட் கிடையாது ஏன்னா செவன்டீன் தௌசண்ட்லேயே நமக்கு மானிட்டருமே தேவைப்படுது ஸோ இந்த மதர் போர்டில் பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸுக்கு என்ன காம்ப்ரமைஸ்னு கேட்டிங்கன்னா ரேம் ஸ்லாட்னா இந்த பட்ஜெட்டில் நமக்கு ரெண்டே ரெண்டு ரேம் ஸ்லாட் தான் கிடைக்கும் ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே நாம் எங்கே சிக்ஸ்டீன் ஜிபி தேர்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் சிஎல் சிக்ஸ்டீன் சிங்கிள் ஸ்டிக் வாங்கலாம் அப்போ தான் இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளேயுமே ஃபிக்ட் ஆகும் இந்த ரேமோட ப்ரைஸிங் மே ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ரேஞ்சில் தான் வரும் ஜி ஸ்கில் இந்த மாதிரி பிளான்ல நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்புறமா இதுக்குற பேலன்ஸ் இருக்க ஒரு ரேம் ஸ்லாட்டை நம்ம ஃபியூச்சர் அப்கிரேட்டுக்காக அப்படியே விட்டுடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறமா பால் சப்ளை கண்டிப்பாக நான் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வாட் தான் சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா ஃபியூச்சரில் சின்ன சின்ன அப்டேட் பண்ணாலுமே நமக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பவர் தேவைப்படும் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வாட் போனோம்னா ரொம்ப டைட்டான மாதிரி இருக்கும் ஃபியூச்சர் அப்டேட்டுக்கு எல்லாமே ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணும் ஸோ இப்போவே நீங்கள் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி வாட் போகலாம் நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது டீக்கூலோட பிஎல் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி தான் இதோட ப்ரைஸிங் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் தான் வரும் ஒரு நல்ல டீசெண்டான பொருள் சப்ளை தான் ஸோ அப்படி நம்ம கேபினெட்டை பொறுத்த வரைக்குமே நீங்கள் ரொம்ப லுக் வைஸ் எல்லாம் பார்க்காம ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் மட்டும் போதும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ல ஒரு நார்மலான ஒரு கேமரட்டை செலக்ட் பண்ணுங்க வேற நான் ஃபியூச்சர்ல நீங்க லுக்குக்காக அப்டேட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு வந்து நார்மலான கேமரட்டே போதும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ல அப்போதான் இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ள ஃபிட் ஆக முடியும் ஸோ அதுக்கப்புறமா ரொம்ப முக்கியமா கிராபிக்ஸ் கார்டு ஸோ கிராபிக்ஸ் கார்ட்லயுமே ஒரு சின்ன காம்பிரமைஸ் இருக்கு ஸோ நான் இங்க சஜஸ்ட் பண்றது ஆர்டிஸோட தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி எயிட் ஜிபி ஸோ இது என்னடா காம்பிரமைஸ் அப்படின்னு சில பேர் நினைக்கலாம் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி செம கிராபிக்ஸ் கார்டு அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ரொம்ப பெஸ்ட் கார்டு எல்லாம் கிடையாது ஸோ இந்த தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஓகே நம்ம ரெண்டு ரேம் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா த்ரீ டி ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் பெஸ்ட் ஃபர்ஃபார்மர் கிடையாது நம்ம இந்த சிபிஐ கூட பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா பட் இந்த பட்ஜெட்டில் நமக்கு இப்போதைக்கு இதுதான் ஃபிட் ஆகும் அட்டேக்ஸோட தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸோ கண்டிப்பாக சிக்ஸ் ஜிபி வாங்காதீங்க எயிட் ஜிபி இந்த பட்ஜெட்டில் ஃபிட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறமா என்விஎம்இ எஸ்எஸ்டி ஸோ இங்கேயுமே நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக தான் செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ என்விஎம்இல என்ன கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னா இதுவே ஒரு கேமிங் பிசியாக இருந்தால் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஜென் த்ரீ ஜென் ஃபோர் எதை கிடச்சாலும் வாங்கி போட்டுருங்க பட்ஜெட்டில் நல்ல ஒரு என்விஎம்இ கிடச்சா போதும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பேன் அவ்வளோ தான் ஆனால் நீங்கள் எடிட்டிங் இந்த மாதிரி ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறீங்கன்னா என்விஎம்இமே ஒரு மேட்டர்ஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் அதை ஸோ இங்கே நீங்கள் ஒரு டென் எயிட்டி பி வீடியோ எடிட் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஃபோர் கே வீடியோ எடிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஜென் த்ரீ என்விஎம்இயே சூஸ் பண்ணலாம் எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது அது உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கீழே கிடைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இப்போவுமே சில என்விஎம்இஸ் அதாவது ஜென் த்ரீ என்விஎம்எஸ் அண்டர் ஃபைவ் தௌசண்ட்ல கிடைக்கும் ஏன்னா இதை குறிப்பாக சொல்றேன்னா இப்போ என்விஎம்இட ப்ரைஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இருந்தாலுமே ஏ டேட்டாவோட லிஜென்டி சீரியஸ் இல்லைனா குரூஷலோட பி த்ரீ இந்த மாதிரி என்விஎம்இஸ் ஜென் த்ரீ மாடல் இப்போவுமே
டீசெண்டான மானிட்டர் வாங்க முடியும் ஸோ நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறது முடிஞ்ச வரைக்குமே எஸ்ஆர்ஜிபி நைன்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்புறமா ஐபிஎஸ் பேனல் இதுக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன் கொடுத்தாலே போதும் உங்களால மோஸ்ட்லி ஏசல் மானிட்டர்ஸ் இந்த பட்ஜெட்ல வாங்க முடியும் ஸோ இந்த எடிட்டிங் பிசிக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ற காமன்ஸ் இதுதான் ஸோ இந்த பிசிபிள்லேயுமே சின்ன சின்ன காம்பர்மைஸ் இருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட் இருக்குன்னா ஒரு த்ரீ கே இல்லைனா ஃபோர் கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னா நான் சஜஸ்ட் பண்றது அண்ட் ஆர்டிஎக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டிய ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பதிலாக ஆர்டிஎக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டுவெல் ஜிபி போங்க ஸோ அதோட பிரைசிங் இப்போ கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் கிட்ட வருது ஸோ அந்த கிராஃபிக்ஸ் கார்ட் போனீங்கன்னா இந்த இன்டல் டுவெல் செவன் ஹண்ட்ரட் எஃப்க்கு கண்டிப்பா வந்து ஈக்குவலாக பேலன்ஸ்டா இருக்கும் இந்த ஆர்டிஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி கொஞ்சம் அண்டர் பவர் தான் நம்ம இந்த சிபி கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா நான் கேமிங்காக சொல்ல வீடியோ எடிட்டிங்லேயுமே இந்த ஆர்டிஸ் தேர்ட்டி ஃபிஃப்டி கொஞ்சம் அண்டர் பவர் அதுவே நீங்க அந்த இடத்துல தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டுவெல் ஜிபி எல்லாம் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த த்ரீ டி ஒர்க்ஸ் அப்புறமா இந்த விஎஃப்எக்ஸ் எஃபர்ட்ல எல்லாம் ஹெவி கம்போஸ்டிங் எல்லாமே ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ அது உங்க பட்ஜெட்டை பொறுத்து நீங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா த்ரீ கே போட முடியும்னா கண்டிப்பா நீங்க ஆர்டிஎக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி டுவெல் ஜிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இந்த வீடியோல இருந்து கண்டிப்பா ஏதாவது ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் நம்புறேன் ஸோ இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸுக்கு உங்களுக்குமே ரீப்ளை வீடியோ வேணும் நீங்க நீங்க இந்த கியூ ஐ டி போஸ்ட் மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னுமே சான்ஸ் இருக்கு நான் டெய்லி நைட் போ இல்லைனா டெய்லி டைம் கிடைக்கும் போதும் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் வரேன் அந்த லைவ் ஸ்ட்ரீமிங்ல நீங்களுமே வந்து பார்ட்டிபேட் பண்ணலாம் நீங்களுமே ஜாயின் பண்ணி எங்கிட்ட பேசலாம் கமெண்ட்ஸ்ல நான் என்னோட ஐடியாஸ் எல்லாமே உங்ககிட்டயுமே ஷேர் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அப்புறமா ஒரு புதுசாக ஒரு டெலகிராம் சேனல் கூட கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கூட உங்களால் ஃப்ரீயாக சேட் பண்ண முடியும் அதாவது அதில் சேட் ஆப்ஷன் ஓப்பனில் தான் இருக்குது நானுமே அதுக்கு ரீப்ளை பண்ணுவேன் இனிமேல் நிறைய விஷயங்களை வந்து டெலகிராம் சேனலில் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் என